वेलकम टू तेलुगु करंट अफेयर्स ఈ రోజు మనం 30th January 2020 కి సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ అంశం చూస్తున్నాము వృద్ధి రేట్లకు ఊతం ఇచ్చేదేలా ఆర్థిక మంది ఆర్థిక మంత్రి ముందున్న మార్గాలు సో ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం భారతదేశం అనేది ఆర్థిక మందగమన పరిస్థితిలో ఉంది వృద్ధి రేటు అనేది గత 6 సంవత్సరాల కంటే కనిష్ట స్థాయికి చేరిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో 2020 ఫిబ్రవరి ఒకటిన ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ అనేది సో ఏ రకంగా ఉండబోతోంది ఏ రకంగా ఉంటే దేశం అనేది మళ్ళీ ఆ వృద్ధి రేట్ అనేది మంచి వృద్ధి రేట్ అనేది నమోదు చేస్తుంది అనే అంశంపై కొంతమంది మేధావులు అనేది డిఫరెంట్ అంశాలు చెప్పడం అనేది మనం నిన్న మొన్న చూసాం సో అదే క్రమంలో వచ్చిన ఈ ఎడిటోరియల్ లో కూడా ప్రస్తుతం ఆర్థిక మంత్రి ముందు ఉన్న మార్గాలు ఏంటి ఏ రకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఒపీనియన్ తో వచ్చిన కొన్ని అంశాలు అనేది ఇక్కడ చూస్తాం మనం సో చూస్తే మన ప్రస్తుతం భారతదేశం అనేది ఆర్థిక మందగమన పరిస్థితుల్లో కొనసాగుతుంది అనే అంశము ఈ అంశాన్ని సంబంధించి ప్రభుత్వం చెప్తున్న ఓరియంటేషన్ కొంతమంది మేధావులు చెప్తున్న ఓరియంటేషన్ వేరుగా ఉన్నప్పటికీ మొత్తానికి అయితే ఆర్థిక మందగమనం అయితే ఉంది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వివిధ కారణాల వల్ల మందగమనం ఉందని చెప్పేసి ప్రభుత్వం అంటే లేదు దేశీయంగా కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్నారు మొత్తం మీద ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆర్థిక మందగమనం అనేది కామన్ సో ఈ ఆర్థిక మందగమనం నుంచి బయటపడాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం బడ్జెట్ లో కొన్ని చర్యలు తీసుకోబోతోంది ఆ చర్యలు కొంత కఠినంగా ఉన్నా కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ మేధావులు అంటున్న క్రమం సో చూస్తే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు దాదాపు ఎనిమిది పాయింట్ రెండు శాతం అదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ప్రస్తుత సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి వృద్ధి రేటు దాదాపు ఐదు శాతానికి పడిపోయింది సో ఈ ఐదు శాతానికి పడిపోయిన వృద్ధి రేటు ఏదో ఒక ఒక అంశం వల్ల కాదు వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు అన్ని రంగాలలో ఉన్న తగ్గుదల కారణంగానే ఈ వృద్ధి రేటు పడిపోవడం జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఈ అంశమే కాకుండా సో ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంది ఏమంటే వాస్తవ వృద్ధి రేటు సో ఈ వాస్తవ జీడిపికి నామ మాత్రం జీడిపికి ఒక తేడా ఉంటుంది మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాం ఏంటి అంటే ఆధార సంవత్సరం ధరల్లో లెక్క కట్టేదాన్ని వాస్తవ జీడిపి అంటే ప్రస్తుత సంవత్సర ధరల్లో లెక్క కట్టేదాన్ని నామ మాత్రం జీడి అంటాం జీడిపి అంటాం సో ఇది రియల్ జీడిపి ఇది రియల్ జీడిపి సారీ ఇది యాక్చువల్ జీడిపి ఇది రియల్ జీడిపి సో యాక్చువల్ జీడిపి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది రియల్ జీడిపి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుత ధరలు ధరలు పెరిగినందువల్ల ఈ ప్రస్తుత జీడిపి అనేది పెరుగు పెరిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం చదువుకుంటాం అయితే ఈ ప్రస్తుత ధరల్లో లెక్క కట్టిన నామ మాత్రపు జీడిపి కూడా ప్రస్తుతం ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతంగా నమోదైంది ఈ ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం అనే అంశం ఏదైతే ఉందో ఇది గత నలభై నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు లేనంత తక్కువ స్థాయి అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు అంటే గత నలభై నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు లేనంత తక్కువ నామ మాత్రం జీడిపి ప్రస్తుతం నమోదైంది అంతేకాకుండా గత నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ లేనంత ఎక్కువ నిరుద్యోగం అనేది ప్రస్తుతం నమోదైంది ఆరు పాయింట్ ఒకటి శాతం సో నిరుద్యోగం ఆరు పాయింట్ ఒకటి శాతం నామ మాత్రపు జీడిపి అనేది ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం నమోదైంది సో ఈ అన్ని పరిస్థితులు చూస్తుంటే మనకు దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగంలో ఉంది అని మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఇవే కాకుండా మన దేశంలో ప్రస్తుతము ఒక వ్యవసాయ రంగాన్ని తీసుకుంటే మీన్స్ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు అన్ని దిగు మీన్స్ తగ్గిపోయాయి అని చెప్తున్నాం కదా వ్యవసాయ రంగాన్ని తీసుకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వ్యవసాయ రంగంలో దాదాపు ఐదు శాతం వృద్ధి నమోదైన పరిస్థితి ఉంది సో ప్రస్తుతం చూస్తే ఈ ఐదు శాతం వృద్ధి కాస్త రెండు పాయింట్ ఒక శాతానికి పరిమితం అయిపోయింది సో ఇంతేకాకుండా ఈ వ్యవసాయంపై ఆధారపడింది పూర్తిగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఇంత తక్కువ వృద్ధి రేటు వ్యవసాయ రంగంలో ఉండడం వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా కుదేలైపోయింది మనం చూసాము గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం తలసరి వినియోగం అనేది తగ్గుదల నమోదైంది అనేసి సో గ్రామీణ ప్రాంతంలో దాదాపు ఒక్కో వ్యక్తి దాదాపు తొమ్మిది శాతం తన యొక్క వినియోగాన్ని తగ్గించుకున్నాడు అని సో తలసరి వినియోగం తలసరి వినియోగం ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం తగ్గింది గ్రామీణ ప్రాంతంలో సో ఇదే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఉన్న ఐదు శాతం రెండు పాయింట్ ఒకటి శాతం అయింది అదే కాకుండా పారిశ్రామిక రంగం చూస్తే ప్రస్తుతం పారిశ్రామిక రంగం పాయింట్ ఆరు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు చేసింది సో అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మొదటి క్వార్టర్ లో పాయింట్ ఆరు శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు చేసిన పారిశ్రామిక రంగాన్ని చూస్తే ప్రస్తుతము ఈ పారిశ్రామిక సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో కేవలం ముప్పై శాతం ప్రొడక్షన్ మాత్రమే చేస్తున్నాయి దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ప్రజల యొక్క వినియోగం తగ్గి ఆ వినియోగానికి తక్కువ వల్ల పరిశ్రమలు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసినా కానీ మార్కెట్ లో కొనే వాళ్ళు లేరు ఆ క్రమంలో పరిశ్రమలు ఏం చేస్తున్నాయి తమ యొక్క ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తున్నాయి వంద వంద ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సంస్థ తన యొక్క ఉత్పత్తిని ప్రస్తుతం ముప్పై ఐటమ్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేసి మార్కెట్ లో వదులుతున్న పరిస్థితి సో ఈ క్రమంలో పరిశ్రమలు
కొనుగోలు శక్తి తగ్గి వినియోగం తగ్గుతుంది సో ఇదంతా ఏంటంటే కొనుగోలు శక్తి తగ్గి వినియోగం తగ్గుతుంది సో ఇదంటే ఏంటంటే ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయిన అంశం కాబట్టి ఈ అంశాల నుంచి బయటపడాలి సో అంతేకాకుండా పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతము కేవలం ముప్పై శాతం పెట్టుబడులు ముప్పై శాతం పెట్టుబడులు మాత్రమే పారిశ్రామిక రంగంపై ఉన్నాయి అంటే ఒక దేశంలో మొత్తం పెడుతున్న పెట్టుబడుల్లో కేవలం ముప్పై శాతమే పారిశ్రామిక రంగంపై పెడుతున్నారు అని చూస్తున్నాం అదే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో చూస్తే పారిశ్రామిక రంగంపై పెట్టిన పెట్టుబడులు ముప్పై తొమ్మిది శాతంగా ఉన్నాయి అంటే పారిశ్రామిక రంగంపై ఎంత ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెడితే అంత ఎక్కువగా ఉద్యోగిత కల్పన అనేది సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఈ అంశం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఎక్కువ పెట్టుబడులు పారిశ్రామిక రంగంపై రావాలి అని అంటే ఏంటంటే ఈ పారిశ్రామిక రంగ ఉత్పత్తులు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి సో పారిశ్రామిక రంగ ఉత్పత్తులు ఎప్పుడు ఉంటాయి ఎక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ప్రజల యొక్క వినియోగం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సో ఈ క్రమంలో ఈ అంశాలన్నిటిలో ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ప్రజల యొక్క వినియోగాన్ని పెంచడం ప్రజల యొక్క వినియోగాన్ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాం సో ఈ రెండిట్లో ఉంటే మరి సేవా రంగం ఏ విధంగా ఉంది సేవా రంగం అనేది భారతదేశానికి ఒక వెన్నెముక ఎందుకంటే భారతదేశం యొక్క జీడిపిలో దాదాపు యాభై శాతం లాస్ట్ ఇయర్ సర్వే ప్రకారంగా యాభై శాతం సేవా రంగం ఆక్రమించింది అంతేకాకుండా ఈ యాభై శాతం మాత్రమే కాకుండా దేశం యొక్క వృద్ధి రేటు లో ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం సేవా రంగం యొక్క వృద్ధి రేట్ అనేది నమోదైంది సో అంతకంటే ముందు సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఈ సేవా రంగం యొక్క వృద్ధి రేటు ఎనిమిది పాయింట్ ఒక శాతం నమోదైంది ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరం చూస్తే ఈ సేవా రంగం యొక్క వృద్ధి రేటు లెస్ దాన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండబోతోంది సో ఈ అంశాలన్నీ కూడా భారతదేశంలో పారిశ్రామిక వ్యవసాయ సేవా రంగాలు అన్నీ కూడా కిందకి వెళ్ళడం అనే అంశం అనేది దేశంలో మందగమన పరిస్థితిని సూచిస్తున్నాయి సో ఈ క్రమంలో ఈ అంశాల నుంచి బయటపడడానికి మరి ప్రభుత్వం ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆహార వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం సో ఆహార వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం ద్రవ్యోల్బణం అంటే ధరలు పెరగడం సో ఆహార వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం అనేది పద్నాలుగు పాయింట్ ఒక శాతానికి చేరింది అంటే ఇదే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో ఎంత ఉండింది అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో ఈ ఆహార వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం అనేది మైనస్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండింది అంటే ఒక్క సంవత్సర కాలంలో అదో పద్నాలుగు పర్సెంట్ ఇదో టూ పాయింట్ సిక్స్ అంటే దాదాపు పదిహేడు శాతానికి అంటే ఆ ఇంచుమించు పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ద్రవ్యోల్బణం అనేది పెరగడం అనేది కొంత విచారించదగ్గ అంశం ఇదే కాకుండా వినియోగ వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వినియోగ వస్తువుల ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతానికి చేరింది సో ఇవన్నీ అంశాలు ఏంటంటే దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల గరిష్టానికి చేరుకున్న పరిస్థితి ఇవే కాకుండా టోకు ద్రవ్యోల్బణం రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం అన్ని అంశాలు అనేవి గరిష్ట స్థాయిలో గరిష్ట స్థాయిలో చేరుకున్నాయి సో ఇంతేకాకుండా ఈ ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు పెరగడం ఒక అంశం అయితే ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఇంకో అంశం ఏంటంటే రెండు వేల పదహారులో చేపట్టిన పెద్ద నోట్ల రద్దు రెండు వేల పదహారులో చేపట్టిన పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో తీసుకొచ్చిన జిఎస్టి అనే అంశము ఇవి ఎంఎస్ఎంఈలు అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ని తర్వాత దేశంలో నిర్మాణ స్థిరాస్తి రంగాలను సో నిర్మాణ స్థిరాస్తి రంగాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసాయి సో ఈ క్రమంలో ఈ నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే రోజువారీ కూలీలు కావచ్చు లేదంటే నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కావచ్చు ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రోస్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కల్పిస్తున్న ఉపాధి కావచ్చు స్థిరాస్తి రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయి ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనానికి ఇది ఒక ప్రధాన కారణమైంది సో అంతేకాకుండా ఈ ఎంఎస్ఎంఈలు ఇవన్నీ నష్టపోయినప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే వీళ్ళు తీసుకున్న లోన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లోన్లు అనేవి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి పెద్ద ఎన్పీఏ డబ్బులు పెట్టుబడులకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు మార్కెట్ లో డబ్బు అనేది అంటే పెట్టుబడులకు సంబంధించి డబ్బులు ఇవ్వడానికి పరిస్థితి లేదు ఇవే కాకుండా ఎన్బిఎఫ్సి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో ఉండడం వల్ల పారిశ్రామిక వర్గాలకు పెట్టుబడులకు సంబంధించి బ్యాంకులు కానీ ఎన్బిఎఫ్సీలు కానీ లోన్లు ఇచ్చే పరిస్థితి ప్రస్తుతం లేదు సో ఈ క్రమంలో బ్యాంకులకు ఇప్పటికే దాదాపు తొమ్మిది లక్షల కోట్ల ఎన్పిఏలు అనేవి పెరిగిపోయాయి సో తొమ్మిది లక్షల కోట్ల ఎన్పిఏలు అనేవి బ్యాంకింగ్ రంగానికి గుదిబండలుగా మారిన ప్రస్తుత పరిస్థితి అంతేకాకుండా ఈ బ్యాంకింగ్ రంగానికి ఇంకో సమస్య ఏంటంటే ప్రభుత్వ రంగం దీనికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది అంటే డెబ్బై వేల కోట్లు ఒకసారి తర్వాత ఒక లక్ష పదివేల కోట్లు ఒకసారి ప్రభుత్వ రంగం దీనికి సహాయం చేసినప్పటికీ బ్యాంకింగ్ రంగం అనేది తేరుకోలేని పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే మొత్తం మీద ఉన్న ఈ అంశం ఏదైతే తొమ్మిది లక్ష
ప్రస్తుతం ఈ బ్యాంకింగ్ రంగంపై ఉన్న సమస్య ఒకటైతే ప్రజలకు సంబంధించి ప్రజలు జిఎస్టీ ద్వారా రావాల్సిన పన్ను ఆదాయాలు కానీ లేదంటే ప్రజల నుంచి రావాల్సిన పన్ను ఆదాయాలు కానీ ఇవి బాగా తక్కువగా రావడం నమోదైంది ఈ సంవత్సరం సో ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వానికి ఏంటంటే మూడు లక్షల కోట్ల పన్ను ఆదాయాల లోటు అనేది రావడం జరిగింది సో ఈ మూడు లక్షల కోట్లని ఏ విధంగా సమకూర్చుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వంకి వచ్చిన ఒక అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విక్రయం సో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విక్రయం ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విక్రయం ద్వారా ప్రభుత్వం దాదాపు ఒక లక్ష ఐదు వేల కోట్లను సేకరించాలి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అయితే ఈ ఒక లక్ష ఐదు వేల కోట్ల సేకరణకు సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి అయిపోయినప్పటికీ కేవలం ఇందులో ఇరవై శాతం మాత్రమే సేకరించగలిగింది ఇరవై శాతం సేకరించి మిగతా వాటి కొరకు కూడా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ అటు కొనడానికి ఎవరు రావట్లేదు సో ఈ క్రమంలో ఒక అంశం కాదు వివిధ రంగాల్లో వివిధ అంశాలు అనేవి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి అందువల్ల ప్రభుత్వం ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదు వివిధ రంగాల్లో వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాల్లో అన్నిట్లో కూడా మార్పు జరిగే విధంగా ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయాలు ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశం ఒక విష వలయం లాంటి దాంట్లో ఉంది అంటే నిరుద్యోగము నిరుద్యోగం వల్ల దేశంలో ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు తగ్గడము ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు తగ్గి వినియోగం తగ్గడము వినియోగం తగ్గడం వల్ల పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు తగ్గడము పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు తగ్గితే వాళ్ళ ఆదాయాలు తగ్గి వాళ్ళ పెట్టుబడులు తగ్గడము ఈ క్రమంలో వాళ్ళు ఉద్యోగితం తొలగించడం మళ్ళీ నిరుద్యోగం ఏర్పడడం ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద విషవలయం లాగా ఉండి ఆ విషవలయం వల్లనే ఈ సమస్య అనేది ఇంకా పెద్దది అవుతుంది కాబట్టి ఆ విషవలయం నుంచి బయటపడడానికి ప్రభుత్వం ఒక ఇంజెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇంజెక్ట్ అని అంటే ఒక ఉత్ప్రేరకాన్ని ఉపయోగించాలి ఆ ఉత్ప్రేరకం అనేది ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఇంకో సమస్య ఏంటంటే ద్రవ్య లోటు పెరగడం సో ఈ ద్రవ్య లోటు అనేది కొంత లిమిట్ లో ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక అంచనా ఉంది ఏంటంటే మూడు శాతానికి మించకూడదు అని చెప్పేసి అయితే ఈ ద్రవ్య లోటు పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం చేయాల్సిన వ్యయంపై కోత పెడుతున్నారు సో ప్రభుత్వ వ్యయంపై కోత అనేది పెరుగుతోంది ఈ ప్రభుత్వం పై కోత పెరగడం అనే అంశం అనేది సరైన విషయం కాదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే తన యొక్క వ్యయం పెంచుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఉత్పాదక వ్యయం సో ప్రభుత్వం యొక్క ఉత్పాదక ఈ ఉత్పాదక వ్యయమే నూతన పరిశ్రమల స్థాపన కావచ్చు లేదంటే ప్రభుత్వం చేపట్టే నిర్మాణాత్మక అంశాలు కావచ్చు వీటిపై చేసే వ్యయమే ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకెళ్ళడానికి దోహదపడుతుంది సో ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం ఈ ఉత్పాదక వ్యయం అనేది తగ్గిపోతుంది అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఉదాహరణ చూస్తే జీడిపి మొత్తం జీడిపిలో రెండు వేల మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత ఉంది అంటే పదిహేడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతంగా ఉంది అదే ప్రస్తుతం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి పదమూడు పాయింట్ రెండు శాతానికి తగ్గిపోయింది అంటే జీడిపి దేశం యొక్క మొత్తం జీడిపిలో బడ్జెట్ యొక్క శాతం ఎంత అంటే పదమూడు పాయింట్ రెండు శాతం ప్రస్తుతం సో ఈ రకంగా తగ్గిపోతూ అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం ఒక రంగానికి కేటాయించిన కేటాయింపుల్ని అవసరమైనప్పుడు ఇంకో రంగానికి మళ్ళించడము మొత్తం మీద ఏ రంగానికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఖర్చులు పెట్టలేని పరిస్థితి అనేది ప్రభుత్వానికి ఎదురవుతోంది సో ఈ క్రమంలో ఈ అన్ని పరిస్థితుల మధ్య ప్రభుత్వం బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టే ఒక రూపాయి అంటే వంద పైసలలో ప్రభుత్వం ఇరవై మూడు పైసలు అనేది రాష్ట్రాలకు చెల్లిస్తుంది అంటే రాష్ట్రాలకి పన్ను ఆదాయాల కింద రాష్ట్రాలకు చెల్లించాల్సిన వాటా అనేది ఇరవై మూడు పైసలు చెల్లిస్తుంది ఇది పోను మిగతా ఎంత ఉంటుంది డెబ్బై ఏడు పైసలు సో ఈ డెబ్బై ఏడు పైసల్లో అరవై ఒకటి శాతం తప్పకుండా చేయాల్సిన ఖర్చులు అంటే రక్షణ సంబంధిత అంశాలు జీతాలు పెన్షన్లు లేదంటే ఇంతకుముందు తీసుకున్న అప్పులకు వడ్డీలు ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా చేయాల్సిన అంశం కింద ఇవి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇవి రెండు పోతే ఇక మిగతా ఎంత అంటే కేవలం ముప్పై పైసలు లేదా ముప్పై శాతం మాత్రమే మిగులుతుంది మొత్తం వంద వంద పైసల్లో కేవలం అంటే వంద శాతంలో కేవలం ముప్పై శాతం మాత్రమే ఉత్పాదక అంశాలపై మిగులుతుంది ఈ ఉత్పాదక అంశాలపై పెట్టే ఖర్చు ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి సంవత్సరం తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి అనేది కనపడుతుంది సో ఈ ముప్పై శాతం అనే అంశంలో ఈ పైన పెడుతున్న ఖర్చు ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా పెడుతున్న ఖర్చు కావచ్చు లేదంటే రాష్ట్రాలకు ఇస్తున్న డబ్బు కావచ్చు వీటిలో రాష్ట్రాలకు కూడా కొంత బాధ్యతలు పెంచి రాష్ట్రాలు కూడా ఉత్పాదక వ్యయం చేసే విధంగా ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక రెండో అంశం ఏంటంటే దేశంలో వినియోగం అనేది పెరగాలి వినియోగం పెరగాలంటే మధ్యతరగతి వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం పెరగాలి మధ్యతరగతి వాళ్ళ ఆదాయం ఏ విధంగా పెరుగుతుంది అంటే ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ని సవరించాలి ప్రస్తుతం ఉన్న ఐదు లక్షల యొక్క కేటగిరీని తీసేసి పది లక్షల వరకు ట్యాక్స్ ఎగ్జంషన్ అనేది ఇవ్వాలి దాని ద్వారా మధ్యతరగతి వారి దగ్గర ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ఆ ఆదాయాలే వాళ్ళు
తక్కువ మధ్య తరగతులు కంటే ఎగువ తరగతి వారి దగ్గర కొంత పన్ను ఆదాయాలు పెంచి మధ్య తరగతి వారి దగ్గర నుంచి పన్ను ఆదాయాలు తగ్గించడం వల్ల ప్రభుత్వానికి వచ్చే పెద్ద లోటు ఉండదు కాబట్టి ఈ అంశం అనేది చేపట్టడం వల్ల దేశానికి ఎంతో ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఆర్థిక నిపుణులు చెప్తున్న పరిస్థితి సో అంతేకాకుండా భారతదేశంలో ప్రస్తుతము ఈ ప్రభుత్వంకి ప్రభుత్వానికి ద్రవ్య లోటు అనే అంశం అనేది ఇక్కడ ఉంది చెప్పాం మనం సో ఈ ద్రవ్య లోటు ఉండడం వల్ల ప్రభుత్వం ఉత్పాదక వ్యయం తగ్గిస్తుంది అని చెప్పాం అయితే బడ్జెట్ లో ఇంత మొత్తంలోనే ద్రవ్య లోటు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆర్థిక సంఘం ఒక సూచన చేస్తుంది ఈ సూచన ప్రకారంగా ద్రవ్య లోటు మెయింటైన్ చేయాలంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కష్టం కాబట్టి ప్రభుత్వము నాబార్డ్ సో నాబార్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర కానీ ఎఫ్సిఐ వాళ్ళ దగ్గర కానీ కొంత లోన్ అమౌంట్ తీసుకుని ఆ లోన్ అమౌంట్ ను బడ్జెట్ లో చూపించకుండా మేనేజ్ చేస్తే చేస్తుందేమో అనేసి కొంతమంది నిపుణులు చెప్తున్న అంశం అయితే ఈ క్రమంలో అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న దేశ పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం వినియోగాన్ని పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలి ఆ వినియోగాన్ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని అప్పులు చేసినా పర్వాలేదు కానీ ఆ అప్పుల్ని తర్వాత తీసుకునే మార్గాలు వెతుక్కోవచ్చు తప్ప ఈ వినియోగాన్ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలే ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదుట పడే విధంగా చేస్తాయి ఆర్థిక ఆర్థిక వ్యవస్థను ఒక దారిలో పెడతాయి అని చెప్పేసి మేధావులు చెప్తున్న అంశం అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా ఇలాంటి సమస్యలు మళ్ళీ ఉత్పత్తి కావ ఉత్పన్నం కావద్దు అని అంటే భారతదేశంలో నాణ్యమైన విద్య నాణ్యమైన ఉన్నత విద్య నాణ్యమైన ఉన్నత విద్య తర్వాత పరిశోధనపై పరిశోధనలపై తీవ్రమైన ఆసక్తి చూపించే మీన్స్ దీనిపై ఉత్పాదక వ్యయం కింద పెంచాలి సో నాణ్యమైన విద్య అందించడము పరిశోధనలపై ప్రభుత్వం చేసే వ్యయమే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి సమస్యలు అనేవి ఉత్పన్నం కాకుండా చూస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్న పరిస్థితి సో ఇవన్నీ అంశాలను మనం చూస్తే బేరీజ్ వేసుకుంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి రేపు రాబోయే ఫిబ్రవరి ఒకటి రోజు రాబోయే బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బడ్జెట్ దేశంలో నిరుద్యోగాన్ని తొలగించాలని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టాలని ప్రజల యొక్క వినియోగాన్ని పెంచే విధంగా ఉండాలని ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు పెంచే విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి మేధావులు అంటున్న పరిస్థితి సో ఇదే క్రమంలో వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు అన్ని కూడా వృద్ధి బాటలో పయనించి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ రాబోయే కొన్ని రోజుల్లోనే మళ్ళీ స్థిరమైన లెవెల్ కి రావాలి అని చెప్పేసి నిపుణులు అంటున్న పరిస్థితి మరి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఫిబ్రవరి ఒకటి రోజు మనకు తెలుస్తుంది బడ్జెట్ ద్వారా సో చూద్దాం మరి ఇదండి ఈ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్